ഡു മൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഐ ബി പി എസ് ക്ലർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ബി പി എസ് ക്ലർക്ക് എക്സാം കഴിയുന്നതുവരെയും എല്ലാ വെനസ്ഡേയും അത് തുടരുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് കുറച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമ്മൾ സാവധാനം കിടക്കും പസിൽസ് ഒക്കെയും വന്നോളും നിങ്ങളത് മെത്തേഡ്സ് കണ്ടു പഠിച്ച് സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ധാരാളം ചെയ്യുക നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ മെനി സച്ച് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ നമ്പർ ഫൈവ് ടു നയൻ എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ടു നയൻ എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ഫോർ ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ ഹൗ മെനി സച്ച് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ആർ ദർ എത്രത്തോളം പെയേഴ്സ് ഉണ്ട് എങ്ങനത്തത് ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ഹാസ് ആസ് മെനി ഡിജിറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദം രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് എടുത്താൽ ഇതിനിടയിൽ എത്ര ഉണ്ടോ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇൻ ദ നമ്പർ ഇൻ ബോത്ത് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡയറക്ഷനിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാൻ ബിറ്റ്വീൻ വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ളതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അല്ലാത്ത പക്ഷേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തന്നെ എടുക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കാം അല്ലാത്ത പക്ഷം ബോത്താണ് ആസ് ദേ ഹാവ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇൻ ദ അരിത്മെറ്റിക് ന്യൂമറൽസ് അരിത്മെറ്റിക് ന്യൂമറൽസ് ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടു നയൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ആ ഡിജിറ്റ്സിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടൂവിനും ഫോറിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ടൂവിനും ഫൈവിനും ഇടയ്ക്ക് ത്രീ ഫോർ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് എടുത്താൽ അതിനിടയിൽ അവിടെ എത്ര ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ആ മെത്തേഡ് പഠിച്ചുകൊള്ളുക എങ്ങനെ കിട്ടി നിങ്ങൾ സ്വയം ആലോചിച്ചാൽ ആ മെത്തേഡ് എങ്ങനെ കിട്ടി നിങ്ങൾ സ്വയം ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇവിടെയും അവിടെയും ഇടയ്ക്ക് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകണം ഇത്ര അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി നോക്കിക്കേ ഫൈവ് നോക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഫൈവിന് ഇങ്ങോട്ടില്ല ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കണം ഇങ്ങോട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫൈവിന് ശേഷം ന്യൂമറൽ ന്യൂമറിക്കൽ ഓർഡറിൽ അവിടെ ഉള്ളത് പറയും ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പൊസിഷൻ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ കൈമാറ്റും എന്നിട്ട് ഇടത് ഇടത് കൗണ്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫൈവിന് ശേഷം അവിടെ ഉള്ളത് സിക്സ് ആ പറയുന്നത് തന്നെ ഇവിടെ വന്നാലേ എടുക്കാൻ പറ്റൂ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എയ്റ്റിൽ തന്നെ കൈ വന്നു കൗണ്ട് ചെയ്യണം വൺ അപ്പം സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യണം വൺ നയൻ നയൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കിട്ടി ഇനി ടു വെച്ച് നോക്കുക ടു വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യം പറയണം ടുവിന് ശേഷം ത്രീ പറഞ്ഞതല്ല കൈ വെച്ചത് ഇനി അങ്ങോട്ട് ടുവിന് ശേഷം ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കൈ വെച്ചു കൗണ്ട് ചെയ്യണം സിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെവൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമായി ഇനി നയൻ നോക്കണം നയന് ശേഷം ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല നയൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എയ്റ്റ് നോക്കുക നയന് ശേഷം പിന്നൊന്നും പറയാനില്ല എയ്റ്റ് നോക്കുക എയ്റ്റ് ഈ മടങ്ങിയ കൈ വേറെ നോക്കുകയാണ് എയ്റ്റിന് ശേഷം അത് ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യം പറയുക നയൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കൈ വെച്ചു ഒരെണ്ണം കൂടെ പണക്കി നയന് ശേഷം ഒന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് നയൻ കഴിഞ്ഞു നയന് ശേഷം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം മടക്കിയത് നിവരാതെ നോക്കിക്കോണം ഇനി വൺ വൺ വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യം പറയണം ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ കൈ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അത് മടക്കിക്കോണം ഫോറായി ഇനി അങ്ങോട്ട് വണ്ണിന് ടു ത്രീ ഒന്നുമില്ല ഇനി സിക്സ് വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യം പറയണം സിക്സ് വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് സെവൻ സിക്സിന് ശേഷമുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സെവൻ എയ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വെച്ചു അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്തത് അപ്പം സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മടക്കിയത് നയൻ അടുത്തത് നയൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫോർ വെച്ചിട്ട് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ്
പറയുന്നതിൽ തന്നെ കൈ വെക്കണം അപ്പോഴാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നേ ആയിട്ടുള്ളൂ ടൂന് ശേഷം ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത മടക്കി സെവൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നയൻ എടുക്കുക നയനിന് ശേഷം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല അങ്ങോട്ടും കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി എയ്റ്റ് എടുക്കുക ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യം നോക്കുക നയൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പറയുന്നതിൽ തന്നെ കൈ വെക്കണം നയനിന് ശേഷം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിർത്തി അങ്ങോട്ട് നയൻ പറഞ്ഞതിലല്ല കൈ വെച്ചത് ഇനി വൺ എടുക്കുക വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ കൈ വെച്ചു അപ്പം മടക്കി അങ്ങോട്ട് വണ്ണിന് ശേഷം ടു ത്രീ കഴിഞ്ഞു ഇനി സിക്സ് എടുക്കുക ഈ മാർക്ക് എടുക്കുന്നത് എവിടെ ചെയ്തു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിക്സിന് സെവൻ എയ്റ്റ് പറഞ്ഞതിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതായി എയ്റ്റ് നയൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞതിൽ കൈ വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതായി നയൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നില്ല അപ്പോൾ സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് നോക്കിയത് റൈറ്റിലോട്ട് സിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെവൻ ഇല്ല ഇനി ഫോറിന് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ മൊത്തം സിക്സ് ആൻസർ സിക്സ് മെത്തേഡ് ശരിക്ക് പഠിച്ചു നോക്കുക ശരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആ ന്യൂമറിക്കൽ ന്യൂമറിക്കൽ ഓർഡർ ഉണ്ടല്ലോ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അത് ഇവിടെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ആ വെക്കുന്നതിന് പകരം മനസ്സിൽ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു പേര് എടുക്കാം ഫൈവിനും എയ്റ്റിനും ഇടയ്ക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അതിലൂടെ എഴുതുകയാണ് നോക്കി ഐ എസ് ഐയും വരുന്നതാ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ എഴുതുന്നതിന് പകരം പറയുക സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് വേറെണ്ണം കിട്ടിയത് ഈ വണ്ണും ഫൈവും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയായിരുന്നു വണ്ണും ഫൈവും തമ്മിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓർഡർ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് എഴുതുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നോക്കിക്ക് എവിടെ സെയിം വരുന്നുണ്ടോ സെയിം വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടു ത്രീ ഫോർ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ടു ഇവിടെ എയ്റ്റ് നയൻ ടു മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെ സെയിം വരുന്നതാണ് നോക്കി ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മെത്തേഡ് കിട്ടിയത് അതൊന്നും ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ മെനി സച്ച് പേഴ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് അതെ ഇൻ ദ നമ്പർ എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ഫൈവ് വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ഫൈവ് വൺ സെവൻ ടു ഈ ജഫ് വിച്ച് ഹാസ് ഹാസ് മെനി ഡിജിറ്റ്സ് ബിറ്റ് വീൻ ദ മെൻ ദ നമ്പർ ഇൻ ബോത്ത് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷൻസ് ഹാസ് ദ ഹാവ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇൻ ദ അരിത്മെറ്റിക് ന്യൂമറിക്കൽ ഓർഡർ അരിത്മെറ്റിക് ന്യൂമറൽസ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ അരിത്മെറ്റിക് ന്യൂമറിക്കൽ ഓർഡർ ഇവിടെ വെക്കുന്നതിന് പകരം ഈ കണ്ടപ്പം മനസ്സിലായി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇവിടെ മൂന്നു അവിടെ മൂന്നു ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നിടണം അവിടെ നിന്നിടണം അങ്ങനെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്ത് എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ലൈൻസ് എഴുതേണ്ടി വരും അതൊന്നും വേണ്ട ഇതങ്ങ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ആദ്യം എയ്റ്റ് നോക്കണം എയ്റ്റിന് ശേഷം അങ്ങോട്ട് നയൻ നയൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി കഴിഞ്ഞു ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഇനി ത്രീ എടുക്കുക ത്രീക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഫോർ ശേഷമുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ത്രീ ഫോർ ഒന്നുമില്ല അങ്ങോട്ട് ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കിട്ടി മടക്കി സിക്സ് സെവൻ അടുത്ത് കിട്ടി മടക്കി എയ്റ്റ് ഇതിനാണ് പറഞ്ഞത് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവിൻ്റെ മടക്കി ആദ്യം മടക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിക്സ് സെവൻ്റെ രണ്ടാമത് മടക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എയ്റ്റ് ഇവിടെ വേറെ ആവുന്നത് ഇനി നയനിന് ശേഷം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങോട്ടുമില്ല അങ്ങോട്ടുമില്ല ഇനി ഫൈവിന് ശേഷം സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അടുത്ത മടക്കി സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അടുത്ത മടക്കി അങ്ങോട്ട് സിക്സ് സെവൻ അടുത്തത് എയ്റ്റ് ഇനി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല പറയുന്നതിൽ തന്നെ കൈ വെക്കണം എന്നാലേ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങോട്ട് ടു ത്രീ ഒന്നുമില്ല ഇനി സെവൻ എടുക്കണം ഇങ്ങോട്ട് എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇല്ല എയ്റ്റ് നയൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അങ്ങോട്ട് എയ്റ്റ് ഇല്ല ഇനി ടൂന് ഇങ്ങോട്ട് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ അടുത്തത് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അടുത്തത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കൈ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാം സിക്സ് ആൻസർ സിക്സ് സിക്സ് ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം ആദ്യം എയ്റ്റ് നോക്കുകയാണ് എയ്റ്റിന് നയൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ത്രീക്ക്
ഇനി നയൻ ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല അങ്ങോട്ടുമില്ല നയനു ശേഷം ന്യൂമറൽസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല അങ്ങോട്ടുമില്ല ഇനി ഈ മടക്കിയത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒന്നും വരാതെ ഇനി ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അടുത്ത് വയ്ക്കും പറഞ്ഞത് കൈ വെച്ചാൽ മതി സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അടുത്ത് മടക്കി അങ്ങോട്ട് സിക്സ് സെവൻ അടുത്ത് മടക്കി എയ്റ്റ് വണ്ണിന് ഇങ്ങോട്ട് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങോട്ട് വണ്ണിന് ടു ത്രീ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഇനി സെവന് എയ്റ്റ് നയൻ കഴിഞ്ഞു നയൻ വരെ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്ട് എയ്റ്റ് ഇല്ല ഇനി ടൂവിന് ടൂവിന് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് മടക്കി സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആൻസർ സിക്സ് ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടാച്ചാൽ മതി എപ്പോഴും ശരിയായിരിക്കും അത് വൃത്തിയായി പഠിക്കുക അന്നത്തെ കേട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതൽ എനിക്കറിയാം എങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം പഠിച്ചാലേ റീസണിങ്ങിൽ ഒരു ബേസ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്പറിന് വരാൻ വേർഡ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നമ്പറിന് വരാൻ വേർഡ് അവിടെ സീറോ ടു നയൻ ന്യൂമറൽസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് എ ടു സെഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി സച്ച് പേഴ്സ് ഫ്ലെറ്റേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ വേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 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 ഹൗ മെനി സച്ച് പേഴ്സ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ വേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ഹാസ് അവോർ പേർനും ഹാസ് ആസ് മെനി ലെറ്റേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇവിടെ ഉള്ള അത്രയും ലെറ്റേഴ്സ് എവിടെയും ഇൻ ബോത്ത് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷൻസ് അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആസ് ദ ഹാസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇൻ ദി ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള എത്ര പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് സെയിം മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ വേഗം അങ്ങ് ചെയ്യാം എസ്സിന് നോക്കുമ്പോൾ എസ്സിന് ശേഷമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈ മുന്നോട്ട് നീക്കണം ടി ആദ്യം തന്നെ കിട്ടി ടി അപ്പോഴേ ഈ വരൽ മുടക്കണം ഇതൊന്നും ഇവരെ അത് നോക്കിക്കോണം യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെഡ് സെഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട സെഡ് അപ്പം ഇത് മാത്രമേ സെയിം കിട്ടിയുള്ളൂ എസ്സിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാത്തത് ഇനി ടി ടി വെച്ച് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് പറയണം ടിക്ക് ശേഷമുള്ളത് യു ഇനി അങ്ങോട്ട് ടിക്ക് ശേഷമുള്ളത് അങ്ങോട്ട് യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെഡ് ഈ വരൽ നോക്കിക്കോണം മടം ഇനി വരാതെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഇനി എ വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എക്ക് ശേഷം ബി സി അങ്ങോട്ട് എക്ക് ശേഷം ബി സി ബി സി ഡി ഇ അപ്പം സെയിം കിട്ടി അപ്പോഴേ മടക്കിക്കോണം ബാക്കി പറയാൻ വിട്ടു പോകരുത് ഈക്ക് ശേഷം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എ ബി സി ഡി ഇ വരെ പറഞ്ഞത് എഫ് ജി അപ്പോൾ എ കഴിഞ്ഞു ഇനി ടി ഇടത് ഇങ്ങോട്ട് യു വി ഡബ്ല്യു ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അങ്ങോട്ട് യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഈ ഇടത് ഇങ്ങോട്ട് ഈക്ക് ശേഷമുള്ളത് എഫ് ജി എച്ച് ഐ പറയുന്നത് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ വരൽ മടക്കാവൂ ഈക്ക് ശേഷം എഫ് ജി എച്ച് ഐ അങ്ങോട്ട് ഈക്ക് ശേഷം എഫ് ജി എച്ച് ഐ ഒന്നുമില്ല ഇനി എമ്മിന് ഇങ്ങോട്ട് ശേഷം എമ്മിന് ശേഷം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അങ്ങോട്ട് എമ്മിന് ശേഷം എൻ ഒ പി ഒന്നുമില്ല ഇനി ഇ ക്യു ഇങ്ങോട്ട് എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അങ്ങോട്ട് എഫ് ജി ഇല്ല എന്നിന് ഇങ്ങോട്ട് ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി ആ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വെച്ചു അപ്പം മടങ്ങി യു ആ ശേഷമുള്ള പറയാൻ വിട്ട് വരുത് ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ യു അപ്പോൾ മൂന്നൊന്നായി അങ്ങോട്ട് എന്നിന് അങ്ങോട്ട് ഒ അടുത്ത് ടി കെ യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെറ്റ് ആകെ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടി ഈ മൂന്നെണ്ണം ആൻസർ ത്രീ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ ഒന്നും ഒട്ടിപ്പിരിയാ എസ്സിന് എസ്സിന് ടി എസ്സിന് ശേഷമുള്ള ടി അപ്പോൾ ഒന്ന് യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഇനി ടി ക്യു 
യു അങ്ങോട്ട് യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ഇസെഡ് ഒന്നുമില്ല എ ക്യു ബി സി അങ്ങോട്ട് ബി സി ഡി ഇ അടക്കി എഫ് ജി ടി ക്യു യു വി ഡബ്ല്യു അങ്ങോട്ട് യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ കഴിഞ്ഞു ഇ ക്യു ഇങ്ങോട്ട് എഫ് ജി എച്ച് ഐ അങ്ങോട്ട് എഫ് ജി എച്ച് ഐ ഇല്ല എമ്മിന് എൻ ഒ പി ക്യു ആർ അങ്ങോട്ട് എൻ ഒ പി ഇ ക്യു എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ അങ്ങോട്ട് എഫ് ജി ഇല്ല എന്നിന് ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി അപ്പം അടക്കി യു ടി ക്യു യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഈ റെഫറൻസ് ലെറ്ററിന് ശേഷമുള്ളതാണ് പറയേണ്ടത് അതാണ്ട് ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ലോജിസം അതാണ് വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് തന്നെ സി ലോജിസം സി ലോജിസം ചെയ്യാം നോക്കിക്കേ എസിന് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല വൈക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സെറ്റ് അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് സെറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല എല്ലിന് എം എൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അങ്ങോട്ട് എല്ലിന് എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ ഒന്നുമില്ല ഈ എല്ലിന് എം എൻ ഒ അങ്ങോട്ട് എം എൻ ഒ പി ക്യു ഒന്നുമില്ല ഒ ക്യു പി ക്യു ആർ എസ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കിട്ടി ഒന്ന് ഇനി ഓക്കെ അങ്ങോട്ട് പി ക്യു ആർ എസ് ഒന്നുമില്ല ജി ക്യു എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ ഇല്ല അങ്ങോട്ട് ജി ക്യു എച്ച് ഐ ജെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഐ ക്യു ജെ കെ എൽ മടക്കി എം എൻ ഒ അങ്ങോട്ട് ഐ ക്യു ജെ കെ ഒന്നുമില്ല എസിന് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ അപ്പം അടുത്ത മടങ്ങി സെറ്റ് എസ് കഴിഞ്ഞു എമ്മിന് എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു മൂന്നെണ്ണം ആൻസർ ത്രീ ആൻസർ ത്രീ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം വേഗം എസിന് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല പറയുന്നതിൽ കൈവെക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് മടക്കേണ്ടത് വൈക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സെഡ് അങ്ങോട്ട് സെഡ് സെഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിർത്തി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങണ്ട എല്ലിന് എം എൻ അങ്ങോട്ട് എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ ഒന്നുമില്ല ഈ എല്ലിന് എം എൻ ഒ അങ്ങോട്ട് എം എൻ ഒ പി ക്യു ഒന്നുമില്ല ഒ ക്യു പി ക്യു ആർ എസ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം അങ്ങോട്ട് ഒ ക്യു പി ക്യു ആർ എസ് ഇല്ല ജി ക്യു എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ലെറ്ററിന് ശേഷമുള്ളതാ പറയാനുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ജി ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ അങ്ങോട്ട് എച്ച് ഐ ജെ ഇവരല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇനി ഐ ക്യു ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ അങ്ങോട്ട് ഐ ക്യു ജെ കെ എസിന് എസിന് ശേഷമുള്ളത് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ മടക്കി സെറ്റ് എമ്മിന് എൻ ഒ പി എമ്മിന് ശേഷമുള്ളതാ പറയേണ്ടത് എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു മൂന്നെണ്ണം ആൻസർ ത്രീ വൃത്തിയായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഹൗ മെനി ആൽഫബറ്റ്സ് വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം ഇഫ് ദി ആൽഫബറ്റ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഡ്രീമിങ് ഡ്രീമിങ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദി ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇതിലെ ആൽഫബറ്റ്സിന് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതിയാൽ ഉള്ളതും ഇപ്പോൾ ഈ വേർഡിലുള്ളതും തമ്മിൽ സെയിം പൊസിഷൻ വരുന്ന ഏതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചുമ്മാ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഇതിനെ എഴുതിയാൽ പോരെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇതിനെ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ അങ്ങ് എഴുതി
ഈ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കണം ഏതിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ബി സി ഡി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് എഫ് ജി ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ജി ജി എച്ച് ഐ ഐ നേരെ വേണം എഴുതാൻ ഐ ജെ കെ എൽ എം 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 എൻ എൻ ഒ പി ക്യു ആർ നോക്കണം ഓർഡറിലാണ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ ആൽഫിക്കൽ ഓർഡറിലായി ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം എന്താ അറിയേണ്ടത് പൊസിഷനും ഹൗ മെനി ആൽഫബെറ്റ്സ് വിൽ ഹൗ മെനി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ഹൗ മെനി ആൽഫബെറ്റ്സ് വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം സെയിം പൊസിഷനിൽ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം സെയിം എപ്പം ഇഫ് ദി ആൽഫബെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഡ്രീമിംഗ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദി ആൽഫബെറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ആൽഫബെറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിം പൊസിഷൻ വന്ന് ഏതല്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയേണ്ടത് വൺ ഇവിടെ ടു രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ആൻസർ ടു ആൻസർ ടു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റും കൂടെ അതേപോലെ ചെയ്യാം പൊസിഷൻ ഓഫ് ഹൗ മെനി ആൽഫബെറ്റ്സ് വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം ഇഫ് ദി ആൽഫബെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ബാങ്കേഴ്സ് 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 ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദി ആൽഫബെറ്റിക് ഓർഡർ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ലെറ്റേഴ്സിനെ ആദ്യം ആൽഫബെറ്റിക് ഓർഡറിൽ എഴുതണം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആദ്യം എ ബി അപ്പം എ ബോയി ബി ബോയി സി ഡി ഇ ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണം എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് കറക്റ്റാണ് ബാങ്കേഴ്സ് കറക്റ്റ് എന്നിട്ട് അറിയേണ്ടത് സെയിം പൊസിഷനിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് ഇതില്ല 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 ദൈവിടെ എണ്ണം ഉണ്ട് വൺ ഇതില്ല ഇത് സെയിം ആണ് ടു ഇതും സെയിം ആണ് ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ആൻസർ ത്രീ ആൻസർ ത്രീ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ സെൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്ക് വായിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങ് ചെയ്തുകൊള്ളുക വേഗം 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 ഒന്നും കാണാപ്പാടമല്ല ബുദ്ധി എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ദ പൊസിഷൻ ഹൗ മെനി ആൽഫബെറ്റ്സ് വിൽ റിമെയിൻ ദ സെയിം ഇഫ് ദി ആൽഫബെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ 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 ഇൻ ദ വേൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ are arranged in the alphabetical order from right to left right to left alphabetical order ledanam idine ennittu same position le edanam nokkanam appo idile alphabets ne right to left alphabetical order le edanam e ad right le edanam e b c d e f g അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ M, N, O, P, Q, R, S, T. Order learn. Alphabetically, from right to left, the same position is the same letters. This is not the same. 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 1, 2, 3. Answer 3. Next, now, the equation. Equation. equation equation from right to left bakiyalla thanne onna vaikkan rashillo 
ஆல்பெரிக்கலி ரைட் டு லெஃப்ட் எழுதுகா சேம் பொசிஷனில் எத்தர் லெட்டர்ஸ் வந்து நோக்க இ ரைட் டு லெஃப்ட் பி சி டி இ எஃப் ஜி ஹெச் ஐ ஜே கே எல் எம் என் என் U P Q R S T T U Okay Let's say that A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U സെയിം ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇവിടില്ല ഇവിടില്ല ദ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് വൺ ഇവിടില്ല 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 ആകെ വണ്ണേ ഉള്ളൂ ആൻസർ വൺ അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇനി എല്ലാ വെനസ്ഡേയിലും ഐ ബി പി എസ് ക്ലർക്ക് കഴിയുന്നതുവരെയും എല്ലാ വെനസ്ഡേയിലും ഐ ബി പി എസ് ക്ലർക്ക് റീസണിങ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉത്സാഹിച്ച് പഠിച്ചോളുക മൺഡേ ഫ്രൈഡേയിൽ മാത്സ് തുടരും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ ഈ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ധാരാളം പേർ വന്നിട്ട് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കും ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്തു കൊടുക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല വീഡിയോസ് കണ്ട് പഠിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാതെ ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചാൽ കേൾക്കുന്ന സാറിന് എന്ത് തോന്നുമോ അതെനിക്കും തോന്നും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട് പഠിക്കുക പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുക അല്ലാത്ത പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ നൂറോളം വീഡിയോസ് ആയിട്ട് സമീപ ഭാവിയിൽ നൂറാവും വളരെ ഒരു ടു വീക്സിനുള്ളിൽ ഹൺഡ്രഡ് വീഡിയോസ് തികെ അത്രയും വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു പഠിക്കണം കഷ്ടപ്പെടണം കഷ്ടപ്പെടാതെ ഒന്നും നേടാൻ പറ്റില്ല കഷ്ടപ്പെട്ടാലേ നേടാൻ പറ്റൂ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കൂ അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ഹാർഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ആ ഡി അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആർക്കും അങ്ങനെ അത്ര ഹാർഡ് ഓ ഹാർഡ് വർക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുക അത് ശരിക്കും ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്